。接下来我要想要示范一个问题，就是很多同学不晓得说我该怎么样子把一个专案，然后下载下来，然后在 Eclipse 里面使用它。对，啊，那我用用个例子来示范。啊，比如说我这之前我曾经写过一个叫 Listen 的的程式 ，OK， 好，那我把它下载下来，好，下载下来之后呢，我放到我这边好了，我这里建一个 Java 的资料夹，我把它放到里面。那放到里面之后呢，我就去打开它嘛，哈，在资料夹中显示。那我解开它，解压缩至此，让我看到一个 listen 的资料夹。你可以看到这是 Eclipse 建的，对，啊 ，Eclipse 建的才会这什么点 class pass 啊，点 project 这个东西啊。那这时候我想说，我要打开这个东西，我要怎么打开？啊 ，Eclipse 的设计有点怪啊，它没有 open。Open Project 这个东西，至少我没看到。那如果没有 Open Project， 你是用 Open File 吗？答案是不对哦。你不是用 Open File， Open File 只是开启一个档案而已。那你要怎么做呢？它做法有点诡异哈。我先 New 一个 Java Project， New 完之后呢， New 的时候呢，我这里选 Use Default Location， 把它勾掉，就不要用预设的路径。那我要用我现在刚刚的那个路径 ，listen， 放进来，这样子的话你会看到，你可以按 next， 也可以按 finish， 啊，那按 next 可以，啊，按 finish 可以，这样子就会进来了。会进来之后呢，你会看到哦，这里是我之前写的那些程式 ，OK， 那可不可以执行呢？来，看主程式在哪里。主程式在这里啊，按 run， 好，可以执行啊。所以办法是什么？办法是 new， 到底是 Java 还是 Android？ 请你先分清楚。然后如果是 Java 的话，就是边 use default location 勾掉就可以了。那如果是 Android 的也是类似啊。如果是 Android 的，一样在这里 create project。From existing source， 这选了之后一样去选你的那个专案的位置就好了。啊，所以两种的做法很类似，但是界面有点不一样。啊，了解吗？这样你就可以开旧的专案了。啊，所以请各位试一下开旧专案的方法。